வணக்கம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் முக்கியமாக பேசப்படுறது தொற்று நோய்கள் எபிடமிக் டிசீசஸ் இந்த எபிடமிக் டிசீசஸ் அல்லது தொற்று நோய்கள் வந்து நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிக்கிறது அல்லது இது வராமல் நம்மளால் வாழ முடியவே முடியாதா அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்கணும் அதுவும் நடைமுறை பூர்வமாக பார்க்கணும் வெறும் ஆய்வுக்கூட முடிவுகளையும் வச்சுக்கிட்டு ஏசி அறையில் எழுதப்பட்ட ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதை தடுத்துட முடியாது இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரியான தொற்று நோய்களை தடுக்க முடியுமா இதிலிருந்து நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிக்கிறதுங்கிற விஷயத்தை முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் கொசு எடுத்துக்கலாமே கொசு வந்து மலேரியா காய்ச்சலுக்கு அல்லது மைக்ரோஃபைலூரியாங்கிற யானைக்கால் வியாதிக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு சொல்லப்படுற டெங்குவுக்கு இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகள் சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த கொசுவை ஒழிப்பது சாத்தியமா கிருமி தடுப்புங்கிறது ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் முதல் விஷயம் கொசுவை ஒழிக்க முடியுமா இப்போ கொசுவில் வந்து இடத்தால காலையில் வர்ற கொசுவுக்கு பேர் ஏடிஸ் அதே மாதிரி மாலையில் வர்ற கொசுவுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் இருக்கு இப்படி ஒரு மூவாயிரம் வகையான கொசுக்கள் ஏற்கனவே இருந்துட்டு இருக்கு மூவாயிரம் வகையான கொசுக்கள் இதை நினைவில் வச்சுக்கோங்க நம்பர மூவாயிரம் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த கொசுனால தான் தொந்தரவுகள் வருதுன்னு எந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுகள்ல இல்லை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுகள்ல ஏறத்தால ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுலேயே டாக்டர் சாமுவேல் ஹானிமன் ஹோமியோபதியினுடைய தந்தை காலத்திலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம்தான் இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகளுக்கு கொசு தான் காரணமாக இருக்குங்கிற சந்தேகம் முன்வைக்கப்பட்டது அப்போ அந்த காலத்திலிருந்து கொசு ஒழிக்கிறதுக்காக தீவிரமான முயற்சிகளை உலக நாடுகள் மேற்கொண்டன உலக நாடுகள்னா எத்தனை நாடு இருக்கு ஒரு இரநூறு நாடு இருக்கு உதாரணமாக இந்தியாவில் இந்த வருஷம் கொசுனால் பரவக்கூடிய நோய்களுக்கும் அந்த பரவிய நோய்களுக்கான சிகிச்சைக்காகவும் தடுப்புக்காகவும் மட்டும் நம்ம ஒதுக்கின ஃபண்டு எவ்வளோ அப்படின்னா ஆறாயிரம் கோடி ரூபா ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயே இந்த வருஷத்தில் இந்தியா ஒதுக்கிருக்கு அப்போ இந்த இரநூறு நாடுகள் சேர்ந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ஏறத்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆச்சு இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு வருஷமாக வருஷத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபண்டையும் போட்டு இரநூறு நாடுகள் இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு வருடங்களாக இந்த மூவாயிரம் வகை கொசுக்களை அழிக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் கொசு அழிஞ்சிருக்கா ஏதாவது இனங்கள் குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்னா நிச்சயமா இல்லை உயிரியல் ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா கொசு முன்னை முன்பை விட வேகமாக அதிக நாள் வாழக்கூடியதாக இன்னும் வலுவுள்ளதாக மாறிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற ரசாயனங்கள் அதை எதிர்த்து சக்தி மாதிரி அது தன்னைத்தானே தகவம் வச்சுக்கிட்டு அதையும் சேர்ந்து சாப்பிட்டு பரவுது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு இருக்க பிரச்சனை அப்போ கண்ணுக்கு தெரிகிற மூவாயிரம் வகையான கொசுக்களை நம்மளால் ஒழிக்க முடியல அது எத்தனை வருஷமா இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு வருஷமா இரநூறு நாடுகள் சேர்ந்தும் ஒழிக்க முடியாத ஒரு ஒரு கொசுவை ஒன்றும் செய்ய முடியும் இதே மாதிரி எலியை பற்றி பேசலாம் நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு நம்ம அதை விட்டுட்டு இங்கே விஷயத்துக்கு வரலாம் கிருமிகள் எத்தனை கிருமிகள் இருக்கு உலகத்தில் எத்தனை வகை இருக்கு அப்படின்னா கொசுனா தான் மூவாயிரம் கிருமிகள் வந்து எண்பத்தஞ்சு லட்சம் வகைகள் இருக்கு எண்பத்தஞ்சு லட்சம் வகைகள் உள்ள கிருமிகளை நம்மளால் ஒழிக்க முடியுமா அப்போ இத்தனை நூற்றாண்டுகளாக நம்ம கஷ்டப்பட்டு கண்ணுக்கு தெரியுற ஒரு கொசுவை ஒழிக்க முடியல கண்ணுக்கு தெரியாத எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தேடினா கூட கண்டுபிடிக்கவே முடியாத வைரஸ் மாதிரியான கிருமிகளை எண்பத்தஞ்சு லட்சம் வகை இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை அழிக்கிறது சாத்தியமா அந்த தடுப்பு வந்து உருப்படியான வேலை தானா அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் வெறுமனையை தடுக்கிறது அதை நம்ம கொசு புறம் ஒழிச்சு வேற நாட்டுக்கு அனுப்புறது அல்லது வந்திருக்கணும் தடுத்துட்டோம் கட்டுப்படுத்திட்டோம் பேசுறது இதெல்லாம் அரசியலுக்கு வேணா சரியா இருக்கலாம் நடைமுறை யதார்த்தத்தில் இதெல்லாம் சரியானது தானா அப்படின்னா நிச்சயமா இல்லை ஏன்னா அந்த கொசுவே நமக்கு உதாரணம் சரி அப்ப என்னதான் செய்யறது இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு என்ன இப்போதைக்கு காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா ஊசி போடலாம் அதுவும் என்ன மாதிரி ஊசியை போடுறோம் ஒவ்வொரு நோய் பரவும் போதும் சிக்கன் முனியா அல்லது ஸ்வைன் ஃப்ளூ பன்றி காய்ச்சல் பறவை காய்ச்சல் டெங்கு என்ன பேர் சொன்னாலும் காய்ச்சல்னு வந்தால் ஆங்கில மருத்துவத்தில் இருந்து கொடுக்கப்படுற ஒரே விஷயம் பேரசிட்டமால் அதே மாதிரி இப்ப வந்து சித்த மருத்துவத்தில் நிலவேம்பு கஷாயம் இது ரெண்டுக்கும் அந்த தொந்தரவுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா இது வெறுமனே காய்ச்சலை போக்கக்கூடியதா அல்லது அந்த கிருமி தொற்றை தடுக்கக்கூடியதா எந்த விதமான ஆய்வுகளும் நிலவேம்ப கூட விடுங்க ஆங்கில மருத்துவம் கொடுக்குற பேராசிட்டமாலுக்கே நடக்கல இப்போ வரைக்கும் அப்போ ப்ராக்டிக்கலான பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம ஒரு தொந்தரவு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு தீர்வு என்னென்னு உடனே உட்காந்து யோசிக்கிறோம் இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் அப்படின்னு தெரியுது ஆனால் இந்த தொந்தரவு இப்போ வந்தது இல்லை நீண்ட காலமாக பல நூற்றாண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்போ இதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது இதை எப்படி எதிர்க்கிறது அல்லது தடுக்கிறது வராமல் எப்படி தடுக்க முடியுங்கிறது யோசித்தா தானே சரியாக இருக்கும் அப்போ
எப்படி இயற்கை வாழ்வியலை கடைபிடிச்சா நோய் போகும் இப்போ உதாரணமா பசி தூக்கம் தாகம் ஓய்வு மாதிரியான அடிப்படை இயற்கை வாழ்வியலை சரியாக வச்சுட்டு இருக்க நபர்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சு போகுமா சரியா இருக்குமா சரியா தான் இருக்கும் எதிர்ப்பு சக்தி சரியாக இருந்தால் என்னென்ன பெனிஃபிட் எல்லாம் கிடைக்கும் இங்க வாங்க ஒரு வீட்டுல இருக்கிறோம் கொசு எல்லாத்தையுமே கிடைக்குது அதுல ரெண்டு பேருக்கு தான் டெங்கு வருது வீட்டுல இருக்க பத்து பேருக்கு வந்துடல ஏன் கொசு வரலையா அல்லது கொசு வந்து டெங்கு அந்த வைரச பரப்பலையா அப்ப அதெல்லாம் இன்னும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படல ஆக இருக்கிற பத்து பேர்ல ரெண்டு நபர்களுக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்துருச்சு மிச்சம் எட்டு நபர்களுக்கு ஏன் வரல நம்முடைய மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் தெளிவா சொல்றாங்க அந்த எட்டு நபர்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்கிறதுனால வரல அது டெங்குவுக்கு மட்டுமா எல்லா நோய்களுக்குமே அது பொருந்தது எதிர்ப்பு சக்தி சரியா இருந்தா எய்ட்ஸ் வராது எதிர்ப்பு சக்தி சரியா இருந்தா எந்த வைரஸ் நோயும் பரவாது இப்படி தானே சொல்றாங்க அப்ப எதிர்ப்பு சக்தி சரியாக வைத்துக் கொள்வதன் மூலமாக எல்லா நோய்களையும் வரும் முன் தடுத்து விட முடியும் அப்ப தடுக்கிறது அப்படின்னா நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியை சரியா வச்சுக்கிறது எதிர்ப்பு சக்தியை சரியா வச்சுக்கணும்னா மருந்துகள் மூலமா எதிர்ப்பு சக்தியை மீட்க முடியுமா நிச்சயமா முடியாது அப்ப என்ன செய்ய முடியும் இயற்கை வாழ்வியல் இயற்கை வாழ்வியல்னா நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிற பசி தூக்கம் தாகம் ஓய்வுங்கிற நாலு விஷயங்களை மிகச்சரியாக செய்வதன் மூலமாக தான் நம்முடைய ஆரோக்கியமான எதிர்ப்பு சக்தியை வச்சுக்கிட்டு எந்த நோய்களும் வராத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் இதுதான் நிரந்தர தீர்வாக இருக்கும்